அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தற்போதைய கால சூழ்நிலையில் அதிகமான வெப்ப நிலையை அடைந்த ஒரு நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த வெப்பம் என்பது பொதுவாக உலக வரலாற்றிலேயே உத்தரப்பிரதேசங்கள் அண்டார்டிகா போன்ற பனிப்பாறைகள் நிறைந்து கிடக்கக்கூடிய பிரதேசங்களிலும் உலக வரலாற்றில் முதல் தடவையாக பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகி இருக்குதுண்டா கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க மொத்தமாக குளிராக இருக்கக்கூடிய மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸ்ல நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த பனி பாறைகள் நிறைந்த அண்டார்டிகா போன்ற பகுதிகள்லேயே பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பநிலை உயர்ந்து இருக்குதுன்னு சொன்னா உலகம் முழுவதும் அதிகமான அந்த வெப்பம் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை சமூகத்திலே ஏற்படுத்தி வருவதை பார்க்கிறோம் சாதாரணமாக நடமாட முடியாத அளவுக்கு வெப்பம் நம்மை அதிகமான அளவில் வெப்பத்தின் கொடூரத்தை நாம் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலை இது போன்ற ஒரு வெப்ப சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குரிய சில வழிகாட்டல்களும் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் அதிகமான வெப்பத்தை நீங்கள் அடைந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய தொழுகைகளை குறிப்பாக லுகர் தொழுகையை தாமதித்து நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் கட்டளிட்டிருக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு இஸ்லாமம் என்ன செய்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தியிருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த வெப்பத்தை பற்றி நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் போது அல்லாஹு தாலா நரகத்துல ரெண்டு பகுதியை வச்சிருக்கிறான் ரெண்டு மூச்சு நரகம் விடும் ஒரு மூச்சு எதுக்கு விடும் என்றா பெரும் மூச்சாக விடும் அது வெப்ப கால நிலைக்கு கூறிய ஒரு மூச்சாக அது அமைந்து விடும் இன்னொரு மூச்சு விடும் அந்த மூச்சிலே குளிர்காலம் ஏற்படும் குளிர்காலத்துக்குரிய ஒரு மூச்சாக அது இருக்கும் என்று சொல்லி வெப்பமும் நரகத்தில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒன்றாக நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலிசனம் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே போல காய்ச்சல் ஏற்படுது இந்த காய்ச்சல் ஏற்பட்டாலும் ரசூல் சொல்லா சொல்றாங்க அதுவும் வந்து நரக நெருப்புல உள்ள அந்த வெப்பத்தின் ஒரு நிலைதான் என்று சொல்றாங்க எனவே காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் தண்ணீரை மேனியில் ஊற்றி கொண்டு அதை தனிப்பதற்குரிய முயற்சியில் ஈடுபடுங்கள் என்று இந்த நவீன காலத்தில் சொல்ற அந்த மருத்துவ முறையை சொல்வதை பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு இந்த வெப்பம் என்று சொன்னா சூரியனுடைய மைய பகுதியில மேல் பகுதியில நட நிலவு பெறக்கூடிய வெப்பநிலை ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெப்பம் இருக்கும் இவ்வளவுக்கும் சூரியன் பூமியில இருந்து நூத்தி நாப்பத்தி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதுல மைய பகுதியில ஆறாயிரம் டிகிரி அளவுக்கு வெப்பநிலை இருக்குது அப்ப நூத்தி நாப்பத்தி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்து தான் அந்த வெப்பம் என்ன செய்து நம்மளை வந்து அடையுது வெறுமனே நம்மளை வந்து அடையக்கூடிய வெப்பத்துடைய நிலை என்ன ஒரு முப்பத்தி எட்டு டிகிரி அல்லது ஒரு நாற்பது டிகிரியில வந்து நிக்குது இந்த வெப்பத்தை நமக்கு தாங்க இயலாம இருக்குது மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு போனீங்க குறைவானது சாதாரண நிலையில தான் வருது ஆனாலும் நம்மளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுகிறோம் சாதாரணமாக ஒரு ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி கிலோ செல்சியஸ் அளவில் ஒரு இரும்பை மிகவும் அடர்த்தியான ஒரு இரும்பை அதை நாங்கள் வெப்பமேத்தினால் ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி அளவுக்கு வெப்பமேத்தினால் தான் அது கரையும் அப்ப அந்த அளவுக்கு இரும்பினுடைய வெப்பநிலை இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதருக்கு நாற்பத தாங்க முடியாம இருக்குது அப்ப அல்ல எவ்வளவு பலவீனமாக நம்மளை வைத்திருக்கிறான் என்பதையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இதனுடைய எதிர்விளைவாக என்ன ஏற்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னா உலகம் முழுவதும் தண்ணீரின் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கிறது தண்ணி வந்து குறைஞ்ச அளவுல சில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும் ஊவா மாகாணங்கள்ல இன்னும் சில பகுதிகளில் கொஞ்சம் அளவுக்கு மழை பெய்ஞ்சாலும் வட மாகாணத்துல அதே போல மேல் மாகாணத்துல வடமேல் மாகாணத்துல இன்னும் இலங்கையில பல மாகாணங்கள்ல இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை தண்ணீருக்கு தட்டுப்பாடு வருகின்ற அளவுக்கு வெப்பநிலை அதிகரித்து இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில ஒரு பொறுப்பு உள்ள ஒரு சமூகம் என்ற வகையில மனிதர்களை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் என்ற வகையில மனிதாபிமானம் உள்ளவர்கள் என்ற வகையில நம்முடைய கடமை என்ன தெரியுமா நாம் தண்ணீரை சிக்கனத்துடன் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக வேஸ்ட் பண்ணாம வீணாக்காம சிக்கனமாக தண்ணீரை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் நம்ம ஆக்கள் சிக்கனமா பயன்படுத்துறாங்களா சொல்லும் போது தலையாட்டுவோம் ஆனா பள்ள துளக்கும் போது என்ன செய்வோம் டெப்ப திறந்து விடுவோம் பாக்குறோமா இல்லையா நிறைய பேர் தண்ணி எங்க வீண் விரயம் செய்யறாங்கடா பள்ள துளக்கும் போது என்ன செய்வான் அவன் பாட்டுக்கு பல் துளக்கி முடிய காலம் டெப்ப ஓபன் பண்ணி வைப்பான் நீ பிரஷ கழுவும் போது டெப்ப திறக்கலாம் 
அது பள்ள தேற்ற நேரத்தில் அதுக்கு தண்ணி ஓட விடுறாய் இதை சிந்திக்க மாட்டேன்றான் இன்னும் பல இடங்கள்ல பாக்குறோம் குளிக்கும் போது சாதாரணமா ஒரு ரெண்டு பேசன்ல குளிச்சு வர இல்லைன்னு சொன்னா ஐம்பது பேசனுக்கு ஊறி கொண்டு இருப்பான் துணி துவைக்கும் போது தண்ணீர் வேஸ்ட் ஆகுது அப்ப நாம ஒரு சமூக உணர்வுடன் மனிதாபிமானத்துடன் சிக்கனமாக தண்ணீரை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நபிகள் அல்லாஹு தாலா குருவான சொல்லும் போது இன்னல் முபத்திரீன காணு எஹ்வான சேத்தீன் வீண் விரயம் செய்பவர்கள் செய்தானின் உடன்பிறப்புகள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் அப்ப வீண் விரயம் நாங்க செஞ்சா செய்தானுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லாம போகும் செய்தானிய செயல் நாம் வீண் விரயம் செய்யக்கூடாது தண்ணீர் பற்றாக்குறையான இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் அதிகமாக என்ன செய்யணும் சேமிப்புடன் தண்ணீரை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சிக்கனமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் தேவைக்கு பயன்படுத்தாம இருக்கக்கூடாது அதிகமான வெப்பநிலை வந்த ரசூல் என்ன செய்வாங்க தண்ணீரை எடுத்து தலையின் மீது தெளித்துக் கொள்வார்கள் ஏன்னா அந்த வெப்பத்தை வந்து தணிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை தண்ணீருக்கு தான் இருக்குது தாகம் வந்தா தண்ணி குடிக்கணும் அதிகமான அளவு தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்த அளவு ஆண்களாக இருந்தால் ரெண்டு லிட்டர் அளவாவது தண்ணி குடிக்கணும் பெண்களா இருந்தா ஒன்று தசம் ஆறு லிட்டராவது தண்ணீர் குடிக்கணும் பருகணும் மாற்று கருத்து இல்ல அதே நேரத்தில் வீணாக்காம சிக்கனமாக இதை நாங்கள் பயன்படுத்தணும் இப்படி ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் ஒரு முன்மாதிரியான முஸ்லீமாக நாங்கள் நடப்போம் என்றால் இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை ஒரு இடத்துல இருந்து நீர் வடிகால் அந்த திணைக்களங்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க இருந்தால் தண்ணீர் சப்ளை பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கூட அது உதவியாக அமையும் மனித நேயத்துடன் நடந்த நன்மையை நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் பெற்றுக்கொள்வோம் எனவே இது போன்ற ஒரு கோடை காலத்தில் நாமும் கவனமாக நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியங்களை பேணக்கூடிய விதத்தில் நாமும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் போதிய அளவு நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் பருகுவதுடன் பிறருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் நாமும் சிக்கனமாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவுரையையும் உங்களுக்கு கூறிக்கொண்டு இன்றைய ஜும்மா பிரசங்கத்தை முடிவு செய்கிறேன் வாகிருதான்